Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mountain Mentor mit mir, David Göttler. Nach über 20 Jahren in den hohen Bergen der Welt, unzähligen Expeditionen und Trekkings will ich meine Erfahrung mit dir teilen und hoffe so, der ein oder andere Tipp und Trick hilft dir bei deinem nächsten Abenteuer da draußen. In dieser Folge geht es um das Thema kalte Schuhe und Füße am Morgen nach einer Nacht im Zelt. Hier können schon die kleinsten Fehler zu kalten Zehen und im schlimmsten Falle zu ernsthaften Erfrierungen führen. Über die Jahre habe ich mir hier ein System zurechtgelegt, welches mir hilft, mit den besten Chancen auf warme Zehen und Füßen am Berg und auf Tour unterwegs zu sein. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an The North Face, die diese Serie erst möglich machen und natürlich an dich fürs Einschalten. Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes Like und du hilfst mir sehr, wenn du den Kanal abonnierst. Und nicht vergessen, die Glocke aktivieren, wenn du keine Folge verpassen willst. Das Problem ist ja, ich kann und mag auch nicht den ganzen Schuh mit in den Schlafsack nehmen. Das heißt aber nicht, ich lasse die Schuhe vor dem Zelt. Erster Schritt schon am Abend vorher ist, ich nehme die Schuhe mit ins Zelt. Hier ist es schon mal deutlich wärmer als draußen. Jetzt müssen wir zwischen Schuhen mit herausnehmbaren Innenschuh oder einem Modell ohne unterscheiden. Bei einem Schuh mit herausnehmbaren Innenschuh nehme ich diesen immer mit in den Schlafsack. Natürlich am besten die ganze Nacht über. Den Innenschuh lasse ich aber nicht am Fuß. Ich habe da meistens einen Downbooty für die Nacht noch mit dabei, welche ich direkt anhabe in meinem Schlafsack. Heißt, die Innenschuhe sind nur irgendwo im Schlafsack. Meist unten im Fußraum oder zwischen den Beinen. Das ist auch besser, wie direkt anhaben die ganze Nacht, weil der Innenschuh so besser trocknen kann, falls er durch Schwitzen ein wenig nass geworden ist. Sobald der Wecker klingelt und ich aufwache, ziehe ich die Innenschuhe aber schon mal an. Bleibe aber noch schön im Schlafsack. In der Zeit, wo ich frühstücke und mich langsam startklar mache, wird er so schön warm. In derselben Zeit wärme ich aber auch meine Außenschuhe bzw. wenn ich ein Modell ohne Innenschuh habe, den ganzen Schuh auf. Das ist ganz wichtig. Ich hatte es schon so oft, dass ich meinte, geht auch ohne und dann schlüpfe ich in den nicht vorgewärmten Schuh und nach den ersten fünf Minuten sind meine Zehen schon eiskalt. Einfach, weil es so viel Wärme braucht, um den Schuh erstmal auf Temperatur zu bringen. Und gerade in der Höhe wird das echt schnell zum Problem. Also wärme ich den Schuh jetzt immer erst vor. Hier kommen meine zwei 500 Milliliter Flaschen zum Einsatz. Diese passen wirklich perfekt in meine Schuhe und reichen auch ein wenig vor in den Zehenbereich. Ich bringe erst das Wasser zum Kochen, hänge einen Teebeutel rein und dann Ab damit in den Schuh. Jetzt ein wenig warten, wo ich weiteres Wasser wärme, mein Frühstück esse, Ausrüstung vorbereite und dann immer wieder auch was trinke aus einem der beiden Flaschen. Aber ich schaue, dass das Trinken immer schön warm bleibt und den Schuh so maximal vorwärmt. Wenn ich dann fast fertig bin, ziehe ich die Schuhe an. Jetzt schaue ich, dass ich nochmal die beiden Flaschen schön warm mache, damit diese nicht kalt sind, wenn ich losgehe. Und jetzt ganz wichtig, nicht lange draußen vor dem Zelt stehen und viele Sachen machen, die man eigentlich im Zelt hätte machen können. Wenn ich das Zelt zusammenpacken muss, dann erledige ich das maximal schnell. Und los geht's. So, jetzt hoffe ich, mit diesem Ablauf startest du bei deinem nächsten Abenteuer mit warmen Zehen und Füßen. Schreibe mir gerne in den Kommentaren, wenn du noch eine Ergänzung oder noch einen anderen Tipp zu diesem Thema hast dann lernen wir alle voneinander. In diesem Sinne, viel Spaß, never stop exploring und bis zur nächsten Folge bei Mountain Mentor mit mir, David Göttler.